என்னுடைய இது வந்து சுனாமினுங்கிறது எனக்கு என்னன்னு சொன்னால் ஒரு மறக்க முடியாத நினைவுகளாக அது என்னுடைய அதாவது எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கும் அப்படின்னுங்கிற ஒரு தன்மைக்கு நான் வந்தேன் சுனாமிங்கிறது இப்போ நான் பார்க்குற பொழுது எந்த விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தணுங்கிறது சுனாமி எனக்கு ஒரு பாடமாக கற்றுக் கொடுத்தது எல்லாேருக்கும் அப்படி தான் ஏன்னா மேல்மட்டமாக இருந்தவங்க அடிமட்டமாக போனாங்க அடிமட்டமாக இருந்தவங்க மேல்மட்டமாக போனாங்க சுனாமியில் எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அதாவது தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளணும்னு நினச்சவங்க பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப ஹைலியாக இருந்தவங்க பரவாயில்லன்னு விட்டவங்க விட்டுட்டாங்க போகிறதுக்கு அதாவது பொருளாதார சூழலில் ரொம்ப அடித்தளமாக போயிடுது அடித்தளமாக போனதும் நம்ம எப்படி குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கிறது மேற்கொண்டு எனக்கும் படிப்புக்கான செலவினங்கள் அதிகம் நான் மேற்கொண்டு படிக்கவும் இல்லை முதல்ல வாங்கினது அதை ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நான் ஒன் லேக்ஸ்கிட்ட செலவு பண்ணினேன் நகைகள்லாம் வச் அந்த மாதிரி என்னுடைய பர்சனல் வாங்கி தான் நான் அதை பண்ணினேன் அதை ஈக்குவல் பண்ணணும்னா வெளிநாடு போயே ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் நான் வாங்குகிற சேலரி எதுவும் இது பண்ண முடியாது மேலும் வந்து இங்கே கிடைக்கிற சேலரியும் சேலரியை வச்சும் என்னால் அதாவது இங்கே கிடைக்கிற தொழில் மூலமாக கிடைக்கிறதும் எனக்கு போதுமானதாக இல்லை மீனவர்கள் முழுவதுமே பாதி போயிடுச்சு ஆனால் அது வந்ததையும் பிடிக்கல அப்படி அந்த அந்த சூழலில் கையில் கிடைக்கிற பணத்தை கூட யாரும் போட்டுட்டு தான் வந்தாங்க யாரும் அதை எடுக்கணும்னு தோணலை ஏன்னா வாழ்க்கையே போயிடுச்சு நம்ம உயிரை பாதுகாத்துட்டா போதும் அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க யாரையும் அதை எதை எடுக்கணும் போகணும்லாம் யாரும் நினைக்கல ஆனால் அந்த சுனாமி முடிஞ்சதும் அந்த நேரத்தில் இருந்த கவர்மெண்ட்டை எதையும் யோசிக்காமல் அவங்களுக்கு உடனடியான நிவாரணம் கிடைச்ச உடனே அவங்களுக்கு ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு தெம்பாக இருந்துச்சு யாரும் யார் கையிலையும் காசு இல்லை அந்த நேரத்தில் அந்த காசு இல்லாத நேரத்தில் திடீர்னு எடுத்துகிட்டு வந்து எதையும் பார்க்காம அந்த நேரத்தில் உள்ள அந்த கவர்மெண்ட்டு உடனடியான உதவிகள் தேவையானது உடனே காசு உடனே இது உடனே இது எல்லாமே சரி பண்ணி கொடுத்ததுனால மக்களை வந்து அது கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ வந்து எல்லாருக்குமே இதோட முடிஞ்சிடுச்சுன்னு தான் நாங்கள் நினச்சோம் இந்த சுனாமி அதாவது இதுவரையிலும் கடலுங்கிறது அதாவது கடல் வருது வருதுன்னு எல்லோரும் ஓடுனாங்க நாங்கள் அதுவரையும் அந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை அதோட இதோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு எல்லோரும் நினச்சாங்க நான் அந்த தரவுகளை திரட்டுறதுக்காக என்னோடய இன்னும் என்னுடைய எய்மெலாம் வந்து இந்த மீனவர்கள் பற்றிய தரவுகளை எப்படியாவது கொண்டாந்து அரசுக்கு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி எனக்கு ஒரு அம்பிஷன் இருந்துச்சு ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு அது ஒரு அது அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருந்துச்சு மீனவர்கள் தரவுகளை கவர்மெண்ட்டுக்கு சமர்ப்பிக்கணுங்கிறது மாதிரி நான் நினச்சேன் அதனால் வந்துட்டு நான் அந்த தரவுகளை தேடிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய குழந்தை அதனால் வந்துட்டு என்னுடைய நாற்று நாள் தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அதனால் ரொம்ப நான் அந்த தரவுகளை தேடி என்னுடைய குழந்தைய ஒரு நாள் முழுசும் நான் காணாமல் ரொம்ப தேடி ரொம்ப அலைஞ்சேன் அது வந்து அதுதான் எல்லோரும் போயிடுவோன்னு நினச்சோம் ஆனால் நான் இதை எங்கேயாவது கொண்டாந்து ஏதாவது போட்டு போயிடணும் அப்படின்னுங்கிறது என்னுடைய அந்த நாளையுடைய ஆசை எழுத போகிறோமா என்னான்னு தெரியலை அதனால் எங்கேயாவது கொண்டாந்து போட்டால் யாராவது எழுதிடுவாங்களோ அப்படின்னு